morning students welcome back to our english lecture today we are going to see chapter 3.27 system in last lecture we have seen chapter 3.1 uh, it can be done uh, but mo- none of you have sent me the homework none of you if you will not send me the homework i will not post the lecture from tomorrow onwards today is the last day to submit your homework for the both chapter okay for chapter 3.1 also and for chapter 3.2 also but 3.2 chapter is much lengthy so I, it will take approx 2 to 3 lectures to complete me so till the time you have to just listen it and understand the chapter okay after that i'll give you the homework so today we are going to start with this chapter seven sister basically this is a chapter seven sister contains seven cities sat city jo hai north east india ki jo hamara india ka north side hai uski jo seven cities hai uske upar ye chapter based hai theek hai jaise arunachal pradesh ye sari ek cities ka states ka naam hai theek hai to ye sat states jo sikkim ya north east ki taraf hote hain वो सात स्टेट्स में क्या खूबियाँ हैं क्या ब्यूटीफुलनेस है क्या चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में दिया है ओके नाउ फर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश सेकेंड इज आसाम थर्ड इज मेघालय फोर्थ इज मणिपुर फिफ्थ इज मिजोरम सिक्स इज नागालैंड एंड सेवेंथ लास्ट इज त्रिपुरा तो ये सेवन स्टेट्स हैं जो अपनी अपनी ही अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है खूबसूरत है और उनकी बहुत सारी स्पेशलिटी है ये सारी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर हेलो एवरीवन हैव यू गेस्ट हु आर वी वी आर द सेवन सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टिल अनएक्सप्लोर्ड आइसोलेटेड टेरिटरीज टू मोस्ट ऑफ यू एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब बता रहे कि आप लोग हमें पहचानते हो कौन है हम सेवन सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जहां आप लोग आप तक आ, आज तक हमें नहीं जाने और दुनिया में भी बहुत लोग हमारे बारे में नहीं जानते हैं अवर सिस्टर सिक्किम लाइज इन द नॉर्थ बट वी सेवन सिस्टर आर कंटीजियस टू ईच अदर कंटीजियस यानी मिक्सअप एक दूसरे से जुड़े हैं वी आर फेमस फॉर अवर नेचुरल ब्यूटी लश फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल एज वेल एज अवर एज वेल एज आर कलरफुल कस्टम्स Hmm. So, we are famous for our natural beauty, lush forest, and wild animal, as well as our colorful customs, costumes, traditional jewelry, exotic flower, and our own unique dance and music. Nature lovers have designated our whole area as one of the world's biodiversity hotspot. Now. अभी अपनी सारी खूबियाँ बताएंगे एक 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 स्टेट की और इनके जो भी फेमस डांस है म्यूज़िक है ट्रेडिशनल ज्वेलरी है उनका आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट लोगों के पीपल्स की बहुत ड्रेसिंग बहुत अलग होती है तो सबके स्टेट की अपनी अपनी एक यूनिक ड्रेसिंग होती है ओके तो नाउ वी विल इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ वन बाय वन अब एक एक करके उन लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो फर्स्ट वन कौन है अरुणाचल प्रदेश Hi, they call me the land of the rising sun. यानी यहाँ पर से जो सन है बहुत अच्छे से राइज यानी उगता हुआ दिखता है The land of the dawn lit sun. और dawn यानी डूबता हुआ भी डूबता और उगता दोनों भी सन इधर बहुत अच्छे से दिखता है I am Arunachal Pradesh. My people are simple and hospitable. Hospitable यानी हॉस्पिटल नहीं जहाँ हम लोग सीरियस हो के एडमिट हो जाते हैं नो हॉस्पिटेबल यहाँ पर यानी खातिरदारी यहाँ पर हॉस्पिटेबल का मतलब होता है कि जो अरुणाचल प्रदेश प्रदेश के लोग हैं उन लोग बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं और बहुत सिंपल होते हैं दे बिलोंग टू मैनी ट्राइब स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेजेस और इसकी लैंग्वेज भी क्या है अलग है Their diet is largely made up of rice with fish, meat, and many green vegetables. And a popular dish is momos, steamed bun with meat or vegetable stuffing. हम सब मोमोज जानते हैं मोमोज सब खाते भी हैं तो ये जो है बेसिकली जो मोमोज है वो कहाँ से आया है अरुणाचल प्रदेश से यहाँ का वो फेमस खाना है और यहाँ के लोगों की डाइट में क्या ऑलमोस्ट फिश है मीट है ये सारी चीज़ें वहाँ की डाइट में अच्छी है आई एम अ नेचर लवर अब ये कौन है नेचर लवर यानी इसके अरुणाचल प्रदेश में नेचर ज़्यादा दिखाई देता है हेवन नेचर लवर्स हेवन यानी जन्नत की तरह दिखता है माई लैंड इज़ स्पॉटेड विथ मैने 
monasteries, lush green forest, lake, waterfalls, and deep river valleys. In my limestone caves known as Tep Nuru and forest reserves, you will find a great variety of wildlife. Wildlife, yani wild animals, bhi zada dikte hain. Waha ka forest, lake, valley, ye sari chizay bhi bahut achhi hoti hai. You must make it a point to visit the 400-year-old Buddhist monastery at Tawang and enjoy cultural festival at zero. Monastery, yani temple. So, ये बता रहा है कि हमारे यहाँ पे 400 साल पुराना बुद्धि का एक monastery, एक temple है जहाँ पे आपको आके visit करना चाहिए. कहाँ पर है वो? Tawang में है. और जो कौन से? और फेस्टिवल कौन सा है जीरो ये जीरो फेस्टिवल में जो ये बुद्धिस्ट का मोनास्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है डोंट मिस द नमदाफा टाइगर प्रोजेक्ट अब ये एक प्रोजेक्ट यानी एक टाइगर का नाम है यू आर आल्सो वेलकम टू द मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क वेर यू मे सी रेयर एनिमल्स बर्ड्स एंड प्लांट्स आई एम ऑल्सो होम टू इंडिया फर्स्ट ऑर्चिड सेंचुरी ऑर्चिड यानी एक फ्लावर का नाम है तो मतलब जो ऑर्चिड फ्लावर की सेंचुरी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट हुई है और वहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ और बहुत सारी सेंचुरीज हैं सेंचुरीज यानी गार्डन वगैरह और पार्क वगैरह सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी जू वगैरह जहाँ पे हम लोग ने यहाँ पर जो रेयर एनिमल्स दिखाई देते हैं ठीक है तो ये था अरुणाचल प्रदेश ना नेक्स्ट इज आसा फ्रेंड्स आई एम आसाम ऑल्सो नैन है ऑल्सो नोन एज अहोम अहोम इसका दूसरा नाम है आसाम इसका फर्स्ट नेम है यू विल फाइंड माई लैंड बिटवीन द ब्यूटिफुल वैली ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर बराक रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में इसकी वैली जाती है और उसका आसाम कहा गया है दे कॉल मी द गेट वे टू द सेवन सिस्टर्स यानी अब जो सेवन सिस्टर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये सात जो स्टेट है ये स्टेट का गेट जो है वो आसाम है ठीक है यानी ये जो सबसे फर्स्ट सिस्टर पड़ती है सबसे फर्स्ट होता है ये माय पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल हॉस्पिटेबल सेम खातिरदारी करने में बहुत अच्छे हैं इफ़ यू कम हियर यू कैन इंजॉय द क्यूसिन विच हैज़ इट्स ओन डिस्टिंगटिव अरोमाज एंड फ्लेवर्स अब यहाँ पर क्यूसिन यानी खाना जो आसाम का खाना है जो क्यूसिन जैसे हम लोग चाइनीज क्यूसिन बोलते हैं और इटालियन क्यूसिन बोलते हैं तो वैसे आसाम की भी एक अलग खाने का टेस्ट है उसका एक अलग अरोमा यानी स्मेल और फ्लेवर्स यानी टेस्ट आई एम नोन फॉर माई आरिस्टिक हेरिटेज एक्सॉटिक डांस फॉर्म्स एंड एलिगेंट टेम्पल अब ये किसके लिए फेमस है पुरानी हेरिटेज यानी पीढ़ियों से आती थी हवेलियाँ उसके लिए फेमस है एक्सॉटिक डांस इसका डांस भी बहुत फेमस है और एलिगेंट टेम्पल्स और टेम्पल्स भी इसके बहुत खूबसूरत है द रिवर एंश्योर डेट माई टेरिटरी इज लश एंड फर्टाइल विथ वेट लैंड ऑर्किड्स टी एस्टेट एंड साइनिक फॉरेस्ट एंड पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मनास नेशनल पार्क आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी क्या बता रहा है कि जो इसके रिवर्स है यानी आजू बाजू ये दो वैली के बीच में जाती है बर, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर ये दोनों रिवर जो है इसके जो लैंड को हमेशा गीला रखते हैं यानी उसका जो लैंड है वो बहुत गीला है इसलिए आप देखते हो आसाम में जल्दी बाढ़ आ जाती है जब पानी भरता है तो तो इस वजह से इसका जो लैंड है वो हमेशा वेट होता है और उसके बाद इसके दो नेशनल पार्क्स हैं जो वर्ल्ड वर्ल्ड में फेमस है फर्स्ट कौन सा है काजीरंगा और सेकंड कौन सा है मनास माय पिक्चर्स क्विक लैंडस्केप लैंडस्केप ऑफ गोल्डन ग्रीन राइस फील्ड्स एंड लैंडस्केप टी स्टेट इज ऑसम टू बी होल्ड एंड यू नो आसाम टी इज वर्ल्ड फेमस और हम सबको पता है आसाम की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है आसाम का चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है तो यही बता रहा है कि हमारे यहाँ पे जो ग्रीन आ, ग्रीन राइस है गोल्डन ग्रीन राइस है वो यहाँ पर ज़्यादा उगता है और हमारी टी जो है वो वर्ल्ड में फेमस है द ब्रह्मपुत्र इन आसाम लाइफ लाइन द ग्लैंड इज ऑल्सो रिच इन पेट्रोलियम नेचुरल गैस कोल लाइमस्टोन एंड अदर माइनर माइनर मिनरल्स अब ब्रह्मपुत्र है जो है वो आसाम की लाइफ लाइन है और उसके बाद आसाम कौन कौन सी चीज़ों में ज़्यादा फेमस है पेट्रोलियम नेचुरल गैस कोल लाइमस्टोन अब ये सारी चीज़ें जो है आसाम में ज़्यादा दिखती है 
माई हैंड वोविन स्किल सिल्क आर एग्जिस्टिंग विथ नेचुरल विथ नेचुरल कलर्स एंड डिज़ाइन दिस से अवर वुमेन बी फेरी टेल्स ऑन देयर लूम्स आसाम सिल्क फैब्रिक ईरी मोगा एंड पाट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर सिल्क इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन अब आसाम में जो है ये एक कपड़े का नाम है ईरी मोगा पाट ये जो है ये वहाँ की जो वुमेंस है वो लूम्स में यानी जो अपने हाथ से कपड़े वीव करती है और ये पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस है सिल्क के बाद सिल्क का जो कपड़ा होता है उसके बाद ये सारे कपड़े भी फैशन की लाइन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आई एम नोन एज द लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स और यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं त्यौहार ज़्यादा होते हैं द मेजर फेस्टिवल ऑफ आसाम इज बीहू और बीहू जो है वो आसाम का सबसे पहला और सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है मेजर केन एंड बाम्बू आर द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ माई लाइफ एज सोवीनियर यू कैन टेक द जापी ट्रेडिशनल सनशेड एंड मास्क डोंट फॉर्गट टू विजिट द अहोम पैलेस अब ये क्या बता रहा है कि जो हमारे यहाँ पे जो केन है यानी शुगर केन और बाम्बू ये इरसेपरेटेबल यानी कोई हमको इससे अलग नहीं कर सकते वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन है इस चीज़ का और वो आपको बोल रही है एज ए सोवेन यानी एज ए टूरिस्ट आप हमारे आहोम पैलेस में आओ और अपनी लाइफ को इन्जॉय करो तो वो आपको इन्वाइट कर रही है ओके सो आज मैं ये दो चीज दो पढ़ा दी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टू स्टेट्स देखेंगे ओके थैंक यू